श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदाद श्रीवासदि श्री गौरवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो दिस माइक नॉट टू वर्क what do you think and ashta kuma other how to translate this this one the keyboards the keyboards right are it done very easy name jay govind jay govind jay govind jay govind jay govind jay govind so first of all i offer my humble respectful obeisances अंत लोटस फीट ऑफ मई गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वाई महाराज एंड नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वाई महाराज सेवेन्टीनियसली of our many humble respectful dhanavat pranam lotus feet of nitarila pravishtam vishnupad astudara sadmad bhakti vedanto sai maharaj sira guru gandh ko sai maharaj bhakti rakha sidhar bhushan bhakti puri ko sai maharaj and all senior devotees and all vaishnav vaishnavis and presented all of my respectful guest in primer lugar shripad bhakti vedanta Vano Maharaj, presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lotes dos seus mestres espirituais, Shila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj e Shila Bhakti Vedanta Tirtha Kama Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas respeitosas reverências aos pés de lotes de Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Shila Bhakti Rashaka Siddhar Goswami Maharaj, a todos os devotos sênios, todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os seus respeitáveis convidados aqui presentes. So I am very happy to come again, Dr. Gopal Gopal Priya and his family. Maharaj, estamos felizes de estar novamente aqui na casa de Gopal Priya e sua bela família. Good one. <coughs> so, but I want to remind to you that tomorrow will be Adhita Saptam. Então, Maharaj, gostaria de lembrar a todos que amanhã é um evento muito importante no calendário Vaishnava, que se chama Adwaita Saptami. Adwaita Saptami, Adwaita Acharya, é a combinação de forma de Mahavishnu e Sadasiva. Então, Adwaita Acharya é a forma combinada de Mahavishnu e Sadasiva. सप्तमी in adita acharya the appearance day you have to carefully observe because adita acharya he non different from krishna because hmm. mahavishnu okay? então esse dia a, a de do aparecimento transcendental de adita acharya é muito importante que a gente eu observe esse dia celebre esse dia com todo o cuidado porque a Dwaita Acharya 
não é diferente de Krishna, porque ele é Mahavishnu. Krishna é o Bhagavan, ele é o Supremo Personagem de Abhukhade. Krishna é o Bhagavan, Krishna é o Supremo Personagem de Abhukhade, ele é o Bhagavan. Então, Krishna é o Bhagavan, ele é a Suprema Personalidade de Deus, ele é conhecido como Swayam Bhagavan. Então, ele é a encarnação de Mahavishnu. E, então, um, um dos seus avatars, encarnações, é Mahavishnu, que aparece amanhã. Who creates this material world? E Mahavishnu é aquele avatar que cria o um mundo material. E Sadasi, ele destrói tudo. Ao passo que Sadashiva é aquele que destrói tudo. Então, so, Advaita Acharya é chamada a combinada forma de Mahavishnu e Sadasi. E a Dwita Chaira é conhecido como a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. So Vishnu Tattva, you said, should be observed first as like a Kadasi preparation. E por isso, no dia de amanhã, para a gente celebrar como deve ser, a gente deve só consumir alimentos de Kadashi, frutas, legumes, lácteos, né? basicamente isso. So tomorrow, what is the program? Tomorrow, morning time, morning time, Chandrika and... I didn't know. I didn't know. It's a cousin. So tomorrow morning, Chandrika, evening time, Amalach Ah, You have to give inform to them. They have to prepare the Ekadasi's preparation, not rice, dal, sabji, very careful. Então, <laughs> vamos, vamos nos lembrar de ligar para a Malasta lá de Pindamangaba, para quando ela preparar a, a, a baixada, a festa, é que ela faça só preparações de Ekadasi. Yeah, because conditions, arroz, the nature of conditional soul, forget, forget everything. <laughs> Porque é da natureza dar uma condicionada e se esquecer de tudo. Conforme. Conforme. E você Yeah, you should give information, otherwise you will be making many samosa. <laughs> I bathed already. <laughs> you all made it. <laughs> <laughs> Lots. <laughs> Lots. And, but you did not check the purebhakti.com. É que todo mundo pode verificar essas datas num site chamado purebhakti.com. Ele tem os recursos, né? E um deles é o... Então, eu estou confuso, eu estou confuso. Se você tem confusão, eu estou confuso. Então, apenas eu quero falar um pouco de palavras. Mahakal Prabhu, ele também muito bem explica. Já o Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sajinandana Gaurhuri, ele não é diferente de Krishna. Ele é o Krishna. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shati Nandana Gaurahari, ele não é diferente de Krishna. And he appears in this Kali Yuga and destroys the highest frame, which is very, very rare for Brahma, Siva and Narodas. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu aparece nesta era de Kali, ele vem conceder a todos o prema, o amor divino mais elevado, que nem Brahma e Shiva é, ao qual nem Brahma e Shiva tem acesso. Brahmar Dhulla Prem Sabakare Jache Which is very very rare for Brahma, Shiva, Lord Chaitanya Mahaprabhu He freely, without asking any taxes, money Then he is going to house to house and he is preaching Oh my brother, oh my sister, just take então, o que é tão raro para Brahma e Shiva de 
alcançarem, Sri Chaitanya Mahaprabhu, sem cobrar nada, sem cobrar nenhuma taxa, nenhum imposto, ele distribui livremente, gratuitamente, ele vai de casa em casa. Uh, e ele, ele fala assim, ó oh, meus irmãos, ó oh, minhas irmãs, por favor, aceitem esse processo é, de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Enechi Oushadi Maya Nasivara Lagi Harinam Mahamantra Laut Mimari. Chaitanya Mahaprabhu himself, very humble, and Nityananda Prabhu. They are going to house to house, to house market to market. And village to village, and very humble, saying to everybody, Oh, my brother, oh, my sister, please take this highest medicine, Maha Mantra, Harinam Maha Mantra. I brought from Gulok Vrindavan. Então, Chaitanya Mahaprabhu, dançando e cantando pelas ruas, e acompanhado de Nityananda Prabhu, ele, ele vai de casa em casa, de mercado em mercado, de aldeia em aldeia. E, e ele pede, ó oh, meus irmãos, ó oh, minhas irmãs, por favor, tomem este que é o, é o remédio supremo, é o remédio é, do cantar do santo nome do Mahamantra Hare Krishna. Se você comprar alguma medicina, você vai ter que ir para o shop. Onde está? O que está? O então, se você precisa comprar um remédio, você faz o quê? Você tem que ir para a farmácia comprar um remédio. Mas você não pode ir para Goloka Vrindavan no mundo espiritual para comprar esse remédio. Mas o Lord Chaitanya Mahaprabhu está dizendo: Eu trouxe esse remédio de Goloka Vrindavan. Mas o senhor Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente está dizendo que trouxe esse que é o, 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 o remédio mais eficiente de Goloka Vrindavan, o mundo espiritual. E ele fala ainda, eu não estou cobrando nada, aceite este remédio, o cantar do Mahamantra. Mas condições so they don't want to take this medicine. Mas as almas condicionadas não querem tomar este remédio. If you not take the medicine, how will you will be cured from the disease? Se você não tomar o remédio, como é que você vai se curar da doença? Eh? Sometimes who does, does not want to take medicine? Mad person, eh? Mad person. They don't want to take the medicine, but in hospital by force, eh? Giving take, take, take. <laughs> Às vezes as pessoas doentes mentais, eles não querem é tomar remédio. Então, o que, 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 que é preciso fazer? Levar essas pessoas para o hospital para lá eles tomarem a força, porque eles precisam tomar o um remédio. Se você tomar a medicina na mão de uma pessoa mal, ele vai se tomar, ele não vai tomar. Se você colocar o remédio na mão de um louco, ele, em vez de tomar o um remédio, ele vai jogar fora. Mas o doutor vai com força. Pegue isso, eu não tenho. Mas o médico vai é, aplicar o, o remédio Nessa pessoa, a força. Tome, toma esse remédio. Sometimes the insects in the stomach of the cuff. Às vezes alguns insetos que entram na barriga dos bezerros. Then milkman by force giving the medicine in the mouth of the small baby cuff. Aí que acontece quando os remédios têm esses bichinhos na barriga, os bezerros. Aí o, o leiteiro vai à força e, e, e coloca um remédio na boca do bezerro. Sometimes also babies they don't want to take medicine by mom, mother, by force give take this. Da mesma forma às vezes o bebê tá dodói, a mãe tem que dar o remédio à força porque ele não quer tomar. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, very humble, and giving this medicine, take this medicine, Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Without chanting holy names you will be never free from the disease Da mesma forma Sri Chaitanya Prabhu com toda a humildade ele oferece esse remédio para todos os seres vivos e pede 
Oh, por favor, tome esse remédio. Porque se, e esse remédio eu vou cantar do Mahamantra Hare Krishna. É, sem cantar Hare Krishna, ninguém vai, vai se curar desta doença. Nambina Kolikali Nahiar Dharma. Sarpa Shastri Eisar Marmo. The essence of all the scriptures, Ved, Puran, Upanishad. Eh? On the Hari Nam. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Então, Maharaj cita esse versinho que diz que a essência, essência de todas as escrituras, de todos os textos sagrados, é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Otherwise, how your mind will be fixed? Se você não cantar, como é que você vai conseguir yeah. fixar, firmar a sua mente? Without chanting holy names, your mind will be never fixed. And you also always hopeless. <laughs> Se você não cantar os santos nomes, você não vai conseguir firmar, estabilizar a sua mente, e aí você não vai ter como obter algum resultado. Você não vai ter esperança nenhuma. Listen, what is your hope? How to attain to Krishna? Asa bhari amrita mai kathanchit Raghunadas Goswami eh? Study for the Disappearance Day of Raghunadas Goswami Raghunadas Goswami Asa bhari amrita mai kathanchit Kalo mayati charita sampritantal Tanchit kripa mai kripa mai vidhasya nai vaki me Prani varishu vakari na api Raghunadas Goswami very humble He say Only one my hope How will I receive on the sprinkle? The mercy of Srimati Radhika, Radha Kripakutachi. Então, qual é a nossa esperança? Conquistar Krishna. Como ontem Maharaj estava glorificando o Raghunadas Goswami, que desapareceu no dia de ontem, e ele, estava, ele citou um verso com toda a humildade de Raghunadas Goswami, que diz, é, sem é, eu conseguir um, um, um borrifo da misericórdia, de que a minha vida não tem sentido. Yeah. Actually, Shastra saying that when all the materials, hope, finished, eh? then the only one hope will come from Srimati Radhika. Por isso que os Shastras, os textos sagrados dizem, quando todas as suas experiências materiais fra fracassarem, aí você vai se refugiar é, na esperança de conquistar a misericórdia de Shimati Radhika. É? Hopeless is good. One minute. <risos> Perder a esperança é muito bom. É? Não? When all hope will be at finish, hopeless, that time only one hope will come. How to receive on the spring to mercy of Shimati Radhika. I am not saying, Rukhna, that's the question. Asa, very, asa means hope. Only one my asa, hope, what is called? Hum. Então, a gente deve é, se esforçar para cultivar essa, essa única esperança verdadeira, como o Chico Dragonado das Goswami, uma rádio espinaita de Dragonado das Goswami, ele diz assim, que a minha única esperança é obter o borrifo da misericórdia transcendental de Shimati Radhika. This is the example of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Este é o exemplo de Bhaktivedanta Swami Maharaj. He started his business, but his business failed. Ele, ele começou, ele, ele tinha os seus negócios, mas ele é, foi é, a falência. Then he came in Allahabad and start Bengal Chemical and also that failed and hopeless. Aí quando ele faliu no primeiro no primeiro negócio ele foi para Allahabad e ele fundou a Bengal Chemical ele foi fazer remédios e né e, e mas também ele foi falência. Then he again came in Mathura he was staying and eh? in Bisram Ghat very close to the bank of Jabuna Bisram Ghat again he started to business, you know, one hope, for the hope, I have to eh, develop my business, but business, faith. E aí ele foi para Mantura, perto do Vishwamgat, uma cidade sagrada, e lá de novo, pela terceira vez, ele insistiu, não, eu tenho que 
estabelecer meu negócio e meu negócio tem que dar certo. Mas novamente falência. Então, certo dia, o nosso querido Shiro Bhakti Vedanta Nanai Goswami, Maharaj, ele saiu no, numa caminhada matinal, aí quando ele chegou à margem da Jamuna, ele se encontrou com a Bhai Babu, que depois se torna o nosso grande e querido Shiro Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Shiro Gurudev Nanai Goswami Maharaj falou, Prabhu, o que você está fazendo aqui? Vem em nosso templo, Keshav Ji Gaudiamant, e fique com eu. E aí ele falou para o nosso Prabhupada, Prabhu, o que, que o senhor está fazendo aqui? Venha e fique hospedado com a gente no nosso templo, queixa do dia, o dia mata. Ele falou, não, 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 agora eu sou velho, na minha velha idade, eu não quero ficar no templo. E aí Sila Bhaktivinoda Swami Prabhupada respondeu, não, não, agora eu já estou idoso e na minha, na minha idade avançada, eu não quero ficar hospedado num templo. É? Because who will serve to me? Old age, then my, all my eh, living will not work, so who will eh, serve to me? Ele continua falando assim, se eu ficar lá, quem que vai cuidar de mim, já que o meu corpo está tá, é, chegando à velhice? Quem que vai cuidar de mim? Eh? Who will wash my cloth? Who will wash my plates? Who will give, eh, who will, eh, give prasad? Ele, ele continua falando assim, quem que vai lavar minha roupa? Quem vai lavar meus pratos, quem vai é, me servir para achada. É. Então hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que tem esse espírito de servir a alguém. Não tira para o padre. Não é tão fácil encontrar um é. servo. Because service alone will be spontaneous. By force you cannot say, hey, you wash my cloth, you do this, you cannot say this. Service, that is called spontaneous. Porque, porque a atitude de servir tem que ser algo espontâneo, nada obrigatório. Mas é difícil encontrar alguém que tenha essa atitude de servir espontaneamente. Service means actual honor, that's your love. You love, then automatically service mode will come. Na verdade, serviço, quando quando Maharaj fala de serviço, ele está falando de amor. Porque quando... Quando você tem amor, aí você vai querer servir aquela pessoa. You love your children. What will the sufficient mood come? Sufficient or not? Você ama os seus filhos. Por isso, automaticamente você vai ter vontade de cuidar, de servir os seus filhos. Because parents, they have spontaneous love and affection with their children. Porque os pais têm amor e afeição espontâneos pelos filhos. There are no need to give training and So mother and father training, they have spontaneous love and affection with their children. Não é preciso treinar o pai e a mãe a cuidar dos filhos, porque eles desde sempre eles sentem amor espontâneo pelos seus filhos. Então, para isso não é necessário dar treinamento. Se você tem filhos então você como mãe ou pai vai desenvolver espontaneamente amor e afeição pelos seus filhos. Spontaneous mother she feeds her baby, giving water, giving food, everything, eh? love and affection. This way. Seva means service means that is spontaneous. Então a mãe espontaneamente serve o filho de várias maneiras, dá de mamar, dá banho, troca a fralda, né? Porque o serviço verdadeiro é espontâneo. So now coming the one thing because this is actual the spontaneous nature of the soul serve to Krishna. Jiva Swaru Hai Krishna Nitanas. Every day, three times, four times we are we are remembering. I remember to I remind to you also. Manasta dando esses exemplos para demonstrar para gente que a natureza da alma é servir a Krishna. Jiva Swaru Hai. E ele vive falando isso para a gente, para nos lembrar dessa, é, dessa natureza é, constitucional que cada um de nós, enquanto alma, tem. Então, agora vamos para isso aí. Samar diz, não, não, eu não quero ficar no templo. Aí, voltando à história de Shira Prabhupada e Shira Gudeva, 
Ele, agora idoso, tendo encontrado o Shila Bhaktivedanta Nanai Maharaj, recebendo o um convite, ele falou, não, eu não quero ficar hospedado no templo. Mas Shila Gurudev Nanai Goswami falou, não se preocupe, eu vou arranjar tudo para você, o que você precisa. Mas Shila Gurudev falou para ele assim, não se preocupe, eu vou providenciar tudo para o Senhor, tudo que o Senhor precisar vai estar na sua mão. Mas Shila falou, não, 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 eu não quero ficar no templo. Mas o preocupado era teimoso, então ele falou assim, não, não, não. Não quero ficar no tempo. The next morning, Gurudev himself came in his, his room and took all his belongings, luggage, and put on rickshaw and brought him in Kesabji. E aí no dia seguinte, o nosso querido Shilamarai Maharaj é, arrumou uma rickshaw, foi lá no, no lugar onde Shilapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Lord Chaitanya Mahaprabhu He glorified about the Nam Sankirtan How is powerful this Nam Sankirtan? Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu glorifica o cantar do Santo Nome, demonstrando para nós como o cantar do Santo Nome é poderoso. E também o Rupa Goswami Pad, muito claramente explica como controlar nossos sentidos. E se o Rupa Goswami Pad nos explica com clareza o que nós podemos fazer para controlar os sentidos. Fácil controlar. Bacho Vigam, Manonso Prudho Vigam, Jiha Vigam, Udaro Vastra Vigam, Hitan Vigam, Juvishati Dira, Sarvam Vimam Prithivi. You have to control the six urges of your senses. Então, nesse verso, Shila Rupa Goswami está nos orientando a controlar os seis impulsos dos sentidos. First control the urges of your speech. Bacho Vegan. Então, em primeiro lugar, Bacho Vegan. Controlar o impulso de falar. You have to speak. What you are speaking, you have to calculate yourself. Então, toda vez que você fala, você tem que ter um certo controle, né? Para não falar um monte de loucura. What you are speaking. O que você fala? Have to. Calculate. Tem que calcular direitinho. Just not as like baby, ba 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 ba. É como bebezinho fala, né? Bebezinho fala assim. Otherwise, big problem will come. As like Raman, Mahabharata, coming. Caso contrário, se não houver, não houver o controle da fala, vão acontecer grandes problemas, como na história do Ramana, do Mahabharata. Who likes Mahabharata? Quem gosta do Mahabharata? Quem já assistiu, já leu? Já? Mahabharata? Any? Maybe people they don't know about Mahabharata, you can watch TV, Mahabharata. Mas assim, hoje em dia você tem disponibilizado Mahabharata em fita para você assistir na sua TV ou no YouTube também. Ah, DVD, desculpa, então. Prabhu, this is what I think. From Mahabharata will come, né? Quarrel. Então, se não houver o controle da fala, o que vai acontecer? Mahabharata, que significa briga. Quarrel in your mind also. If your mind is not fixed, mind quarrel, what is good, what is bad. Briga mentalmente também, se você não está com a mente estável, então você vai estar tá brigando com a sua própria mente, é, oscilando. So, bacho, bigo, monoso, grudo, and control the, your, the urges of your mind. E depois, é, man, mansa, vegano, controle, controle os impulsos da sua mente. But how control your mind? Mas como é que você vai fazer para controlar a mente? How will control your mind? Como é que você faz? Não é fácil de controlar a mente. Você não pode olhar. A mente não pode olhar as pernas da mente. Você não consegue enxergar a sua mente. Você não pode pegar e agarrar a mente pelas pernas. A mente é o que é bom e o que é ruim. Algo que é bom, algo que é ruim. Porque a mente tem essa função de levar você para escolher algo bom ou algo ruim. Às vezes você escolhe algo bom, às vezes você escolhe algo ruim. Aceita e rejeita. Arjun, ele perguntou essa pergunta a Krishna, em Bhagavad Gita. Chanchalai mana Krishna, pramati, balava dhiram. A mente é muito restless. Sem o ticket, sem o passaporte, sem o visa. Travelando ao mundo. E de novo, de novo, de novo, de novo. Arjun fez essa pergunta sobre como controlar a mente para Krishna na Bhagavad Gita. E ele fala esse verso famoso que ele diz que a mente é muito inquieta. A mente, sem passaporte, sem vistos, sem passagem, tem mais um, sem? Sem essas coisas, ela consegue viajar para cima e para baixo, ela vai aonde ela quer e depois ela volta. You are sitting here. Your body is sitting. But your mind 
Qual é o traveling? Então, o seu, o seu corpo pode estar sentado aqui, mas a sua mente está sempre viajando para lá e para cá. E mesmo quando você dorme, também dorme, travel leaves o seu corpo. Mesmo no sono, quando você está dormindo, a sua mente sai para viajar. Então, não é tão fácil controlar a mente. Então, Krishna disse para Arjuna, Abhyasana, Bhairagana Jagrajyati. Abhyasana means practice. And Bhairagana means renunciation. Então, Krishna respondeu a Arjuna, ele falou de Abhyasana, ou seja, insistir na prática e é, Bhairagana. Ele tem que aprender a renunciar o que deve ser renunciado. Então, a biasa é muito importante, essa a, a coisa de você praticar é, com perseverança, porque os nossos sentidos sempre estão buscando o contato com seus respectivos objetos. Nossos olhos estão indo por exemplo, os nossos olhos eles estão sempre procurando belas formas, não formas estranhas. Por exemplo, se você passa por um lugar e vê belas, é, é, flores lindíssimas, automaticamente os seus olhos se sentem atraídos para olhar para aquelas flores. Mas a boa forma então, é, as, as, as belas formas atraem os olhos, mas a forma de Putana, que é uma, uma, uma bruxa muito feia, ninguém vai sentir atração por ela. Putana means is a very bad form, not going. Então, Putana quer dizer alguém que tem uma forma. Our heart is very beautiful, attractive form, and as the lotus blossom, and automatically how is going? How is the lotus beautiful lotus? Mas se alguém tem uma, uma forma lindíssima, assim como o Lótus, né, quando ele, ele desabrocha, aí você vai ter nat naturalmente a vontade de olhar para esse Lótus. Então, o Abhyasa é o Vairak. Então, o Abhyasa significa que você está em controle. E o chastisement da sua mente. O mente, por que você está indo para desfrutar o objeto dos sensos? Então, a Abhyasa prática perseverante, contínua e vairaga, renúncia. E assim você consegue é, controlar a mente e impedir que ela vá, é, faça que os sentidos busquem os objetos sentidos. Sometimes eu give an example, there was one king, he had one goat. Então, o Maharaj sempre conta essa história como exemplo. Havia um rei que tinha um bode. The king declared if anybody completely, absolutely satisfied my goat, then I will give the best prize to him. E o rei mandou anunciar que se houvesse no reino alguém. Quando Hari Katha, you should not stand up. You must learn to etiquette, Vaishnav etiquette, Sadhu etiquette. Então, o rei mandou anunciar... Então, o rei mandou anunciar para todos os seus súditos que aquele que conseguisse satisfazer da melhor maneira o seu bode ia ganhar um prêmio. E aí um dos sustos é, pediu licença para o rei e levou o, o bode para casa e alimentou o bode noite e dia com bastante grama. Aí o bode ficou gordo assim, da, é, a olhos vistos. Ele assim, ficou gordão. Mais 
Then next morning he brought the goat in front of the king. The king offered some green grass, but the nature of the goat is one. Aí no na manhã seguinte esse esse súdito trouxe trouxe o o o súdito trouxe ao bode para o rei ver e a natureza do do bode se você é, quanto mais é, enquanto você alimentar o bode com grama ele não vai parar de comer tá sempre é, ruminando comendo né Then king told, "Look, this goat is not completely satisfied." E aí o rei disse para aquele sujo: "Mas olha só, eu dei grama, ele acabou de aceitar a grama, o que significa que você não conseguiu fazer o, o bode ficar completamente satisfeito." That means that goat still he wants to eat more. O que significa, né, que o bode quer comer mais? Then king became very angry with him and chastised him. Hey, stupid nonsense. E aí o rei ficou com muita raiva, né? ficou muito zangado com aquele susto e o repreendeu. Then one sadhu saintly person he came. He will give you a goat. Aí veio um sadhu, um, um, uma pessoa santa, e falou assim: deixa eu levar o, o bode. And I will try to satisfy your goat. You will eat or not? E eu, o sadhu falou para o rei: eu vou tentar é, satisfazer o rei perfeita, o, o bode perfeitamente. So the saint person, eh, Mahakal Prabhu, he brought the goat in his house. Aí o, o sado, ele pegou, ele levou o bode para casa. <laughs> the next morning, sado brought in the court of the king. E aí no dia seguinte o, o, o sado, esse santo, voltou para o rei trazendo o bode. But the king told, hey. This goat stomach completely empty. Aí o rei falou pro pro sábio, olha só, você, o, dá para perceber que o bode está com a barriga totalmente vazia. So king offered the green grass, but goat he did not eat. Just tell me. <laughs> Aí o rei ofereceu o grama bem bem verdinha pro bode e ele fez assim. And if you are satisfied to eat, you want to take more. No, 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 more, more, not more, more. É porque se já está saciado, você não vai querer mais. Eh? If you eat, how many rasgulla? Brindavan. Twenty. He saying twenty. Impossible. Then we hospitalize. Rasgulla. So that you go high. Aí Maharaj tentou pontos de rasgulla. Ele disse que ele pode comer. Ele disse que pode comer vinte. Na verdade, é impossível, né? Se você comer vinte, Brindavan diretamente para o hospital. Rasgulla. You are Brindavan. Brindavan rasgulla. Hundred. You have to get twenty. Impossible. Maybe Brazil rasgulla. Se for essa gula de vendava, é impossível, porque é grandona. No Brasil, tudo bem que é de nossa gula de pinha. I am saying, because if you anything satisfied, that will not be good. Well, no, 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 no. You will be tired of it. Porque, assim, em geral, se você está realmente satisfeito ou satisfeita, porque já comeu bastante, então você vai virar a cara se alguém te oferecer mais comida. Então, King Huen, again and again, offer the green grass, In front of the goat, but goat turned his head. He did not want to eat. Então o rei ficou ficou assim cismado. Ele continuou tentando oferecer grama verdinha, mas toda vez que ele oferecia grama para o bode, o bode virava a cara. Then king asked, "Oh, maybe do you know some black magic?" E aí o rei pensou assim: "Eu acho que esse sábio fez alguma magia negra com meu bode." Sábio told, "No, no, I don't know any black magic." Mas o sábio se defendeu, falou assim: "Não." Eu não sei fazer magia negra. So why the goat is not eating the grass? I'm looking at his stomach completely empty. Aí o rei falou pro sábio, mas por que que ele não come então se ele está com a barriga totalmente vazia? Then, then, saint was not listening. This is a simple process. Goat he does not want to eat green grass, green grass because he's satisfied. Aí o sábio respondeu assim. O processo é muito simples. O bode não quer comer mais grama porque ele está totalmente satisfeito. Then the king told me, I'll give price to tell to me why. And he doesn't want to eat the green grass. Aí o rei ainda ficou com a ponta atrás do olho e falou assim, tudo bem, eu te dou o prêmio, mas me conta como é que você fez para o bode não querer mais comer 
a grama. Then Sadhu told, just I brought goat in my house, ashram, and I offered the green grass. But when the grow, uh, goat used to go to eat the grass, then I took one stick and tried to beat him. Aí o Sadhu revelou que ele levou o bode para casa, oferecia um pouco de grama, mas toda vez que o, o bode tentava comer a grama, o Sadhu pegava uma vareta e batia nele assim, nem forte. É? Not beating, tentava, just to say, just, 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 just. Tenta, ameaçava bater isso. É? Then God turns his face. Again and again, whole night, I practiced with him. Aí o Sadhu continuou, fiquei a, a noite inteira ameaçando o bode toda vez que ele se aproximava da grama. É? E ele virava a cara toda vez. So, God is thinking, oh, the green grass is the symbol of, you beat me. Aí, o, o bode pensou, a grama é o símbolo do castigo. Yeah. So, now you offer the green grass, God is thinking, maybe he will be beat me. For the return. Por isso, agora, quem quer que ofereça grama verde para o bode, ele vai virar a cara, e não vai querer. Yeah. Actually, what is the purport about this? All our senses are automatically going to enjoy the senses. But if you beat, how will beat your mind? With the stick of Shastra. Slokas. Então, qual é a lição dessa história? É, se, você, se você... A mente, ela é muito instável. Ela sempre está querendo é, levar os sentidos para os seus respectivos objetos. Mas se você usa a, o chicote do Shastra, da, da orientação dos textos sagrados, então ela não, ela não vai querer fazer isso. E aí você vai ficar com a mente controlada. Ele é o Das teaching of the mind. O mind, don't you eh, to enjoy the mental sense of it. Karan Mutris, Sadaja Hosi. O mind, why are you taking bath in the urine of the donkey? Então, como Shiro Santa Gosa, Shiro Raghunath Das Goswami fala no seu Mana Shiksha, ele está falando diretamente com a mente, Mana Mente, Shiksha ensinando para a mente, ele diz. A mente é, não. Como é que é? Porque você, porque você ainda. Ah, porque você, porque você está. Isso. Fala, ó oh, mente, por que você está tomando banho com a urina do burro? Que mais? Ah, porque você faz isso só pra, porque você quer desfrutar de objetos materiais. E você está sempre sofrendo. E? In this material world. Why are you going to enjoy the material sense, Gabriel? E ele continuou falando com a mente. E você está sempre sofrendo neste mundo material. Por que, que você insiste ainda em querer desfrutar dos objetos dos sentidos? Braje Giridhari. Giridhara Braje. Only you saying, absorb your mind in Braj and remember Krishna's sweet pastimes. Aí ele fala, continua falando para a mente. Sempre deixe a sua mente concentrada em Braj, a terra sagrada de Krishna. E concentre sua mente em se lembrar dos doces passatempos de Krishna. Give an example. Por exemplo. If you put the ghee in the fire, fire will be extinguished? Por exemplo, se você pegar o ghee, o óleo de manteiga, e jogar no, no, na fogueira, a fogueira vai apagar? Eh? When you fire sacrifice, heaven. When you are putting the ghee, then fire, the flame of fire, more and more, increase. Quando você faz uma cerimônia de fogo, você usa o gui, né? E aí você joga o gui na fogueira e a, a, quanto mais gui você joga, mais a fogueira cresce. Najadu kamo kamino bhokkas. Najadu kamo kamino bhokkas. Yatha, hovisa, krishma, bhokkas. Não, 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 não. No, no, I thought, if you put the ghee in the fire, fire will be never extinguished. If you put the more and more, the flame of the fire will be increased. In the same way, all our senses, ultimately going to the object of the senses, and your, you will be never, they are, your, all your senses will be never satisfied. Então, o Maharaj está citando de novo, que se você joga ghee, oi? Assim? Mas eu tô de foto. Agora tá bom. Tá. Então, vamos lá. É... 
é o gui, né? Se você joga é, o gui na, na fogueira, com certeza a fogueira vai ficar cada vez maior. E da mesma maneira, é, se você é, permite que a sua mente se, se aproxime com os sentidos dos objetos sentidos, você não vai ter satisfação de verdade. Você vai, a mente vai sofrer mais ainda. Forte Zigar Lord Chaitanya Mahapur. Olha isso, isso é sado, e listen to Harikata. Satang Prasanga, Mama Birju Sangvidu, Bhavante Hit Karna Rasayana Kata, Tatjo Sanat Asu, Apapahar Gabartmani, Shaddhar Te Bhakti, Aruni Prono Krami Sati. Lord Kapil Dev told his mother, Oh, my mother, always Asu is sado, and listen to my very powerful Harikata. Então, o Maharaj está citando um verso de Kapila Deva, um avatar de Krishna, que fala, está falando com a sua mãe. Ele fala assim, ó oh, mãe, é, sempre fique na companhia dos sados, das pessoas santas, e ouça Harikata, os assuntos transcendentais que eles falam. E dê todas as ofensas, aparadas. Aparadas, chari, like Krishna Nam, ou não lhe falei, dê todas as ofensas e chari, holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também ele, é outra, outra, outra coisa que Capina Dei fala para sua mãe, é que ela deve evitar as ofensas e sempre cantar os santos nomes. Então, eu vou chantar os nomes e amanhã... We'll discuss Adaita Acharya's glorification, is very important. Adaita Acharya Mahavishnu Avatar and also Sadas Sadasi Tattva. Então, uh, amanhã, uh, Mahavishnu sempre pede para a gente cantar Hare Krishna e amanhã ele está anunciando de novo que a gente vai comemorar o dia do aparecimento transcendental de Shri Adaita Acharya, que é a forma combinada de Mahavishnu. Sadashiva. Yeah. Maybe Lord Chaitanya Mahaprabhu, he will, he will come later. But Adhita Acharya, he brought him Guru Vrindavan yeah, in this meeting. Pode ser que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aparecesse neste mundo mais tarde, mas pelo poder do desejo de Shri Adhita Acharya, ele chegou mais cedo a este mundo para realizar sua missão. Yeah. So for this, uh, Guru Gandhi Goswami Maharaj, he was really the Hoi Chaitanya Mahaprabhu. He appeared in the beginning of the Kali Yuga. Because this is called the calling of Adhita Acharya. Adhita Acharya he brought from Guru Vrindavan in this material world. É por isso que o nosso querido Shila Govinda Maharaj explicou pra gente por que que Shri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu apareceu logo no começo de Kali Yuga. É, porque ele ouviu o chamado intenso e fervoroso de Shri Adhita Acharya. É, e ele, Krishna, é, Mahaprabhu, Shri Mahaprabhu, ouvindo aquele chamado de Adwaita Acharya, ele veio de, de Goloka Vindama para distribuir o santo nome para todos nós. Ele, na verdade, Adwaita Acharya trouxe Chaitanya Mahaprabhu de Goloka Vindama. Then Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest brain to everybody through Nam Sankirtan. Então, depois que Mahaprabhu aceitou o chamado de Adwaita Acharya, ele distribuiu para todos indiscriminadamente o prema mais elevado, o amor divino mais elevado, e esse, esse, essa distribuição de prema ele fazia, é, incentivando todo mundo a cantar o Santo Nome. Lord is very merciful. He appears in this material, in the many forms, Nam, Sarup, Sadhu, Guru, Vaishnava, and he's in swar of mercy, but we don't want to receive one drop of the water of the mercy. O Senhor Supremo é muito misericordioso. Ele aparece de várias formas. Aparece como seu nome, como sua forma transcendental, como seus devotos. E apesar disso, é, nós somos, é, como se diz, é, nós não queremos, né? Nós, oi? nós somos negligentes e não aceitamos nem uma gota desse oceano de misericórdia Okay. Do, do Shri Chaitanya Mahaprabhu. Like, very hot. What do you want? When there is a little bit of rain come, they involve you. He will take bath, sorrow. É como no verão. Está muito quente. O que você pensa fazer? 
tomar um banho bem frio para refrescar. But we know. But we have to come out from the house outside. Then the rain. Mas se você quer tomar um banho de chuva, você tem que sair da sua casa, senão não, não, não yes. tem chuva que vai molhar você. If you don't come out from your house, how possible rain enter in your room? Então se você não sair da sua casa, como é que a água da chuva vai chegar no seu corpo, molhar o seu corpo? Yes. Maybe someone broke your roof and then it rained. Pode ser que alguém maluquinho quebre o, o telhado? para fazer uma goteira e fica tomando banho de chuva dentro de casa. <risos> Ou então, outra pessoa pode pegar um, um balde d'água e jogar, né, jogar nela mesmo. Olá, Vinda, Vani Vihari, Lali, Jai, Jai, Olá, Govinda, Bola, Hori, Gopala,
Tira a foto, foto. Vem aqui. Tá bem caro isso. Só agachar aqui. Vem, Fê.